السلام عليكم ازيكم يا بنات عاملين ايه اهلا بيكم في قناه في عشق الكروشيه معاكم دعاء محمد كل سنه وانتم طيبين ويا رب يكون كان عيد سعيد عليكم وتكونوا فرحتوا فيه يا رب النهارده ان شاء الله هوريكم ازاي نعمل المفرش دوت مفرش جميل جدا وسهل جدا ممكن يتعمل منه مفرش سفره كبير او ممكن يتعمل منه رانر او مفرش صغير وممكن حتى يتعمل من نفس الوحده اكسسوارات وسلاسل انا هنا الوحده بتاعتي الكبيره كانت مقاسها 11 سم والصغيره كانت مقاس 7 سم باستخدام خيط الي زاديفا اول ثلاث سطور في الوحده واخر سطر شبه بعض في الوحدتين فاتمنى ان الفيديو يعجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للشانل لو انتوا لسه ما اشتركتوش في القناه القماش اللي احنا هنستخدمه يا اما قماش خيش ويفضل اللي هو السميك او انتوا لو هتجيبوه هاتوا السميك وقبل ما تستخدموه اكووه واغسلوه الاول او قماش كتان وفي الحالتين لو هتستخدموا اي قماش منهم لازم يبقى عشان تعملوا المقاس بتاع السفره المناسب ان انتوا تقيسوا مقاس السفره بتاعتكم طول وعرض وتزودوا من كل جنب من حدود حوالي 40 ل 50 سم انا زي ما قلت لكم استخدمت خيط الي زاديفا ممكن تستخدموا ناكو في زون ممكن تستخدموا يارن ارت وممكن عشان تعملوا وحدات سميكه اكتر تستخدموا او مقاسها اكبر يعني تستخدموا خيط كوتون جولد انا استخدمت حوالي خمس درجات الوان برضو انتم ممكن تستخدموا على حسب الالوان المتوفره عندكم وبعدين هنحتاج لخرز او لولي انا هنا كان متوفر عندي لولي فاستخدمته عشان اعمل الدلايه بتاعتي وهنحتاج مقص وابره تنظيف وكارت عشان نعمل بيه الدلايات بتاعتنا او الشراشيب بتاعتنا استخدمت مع الخيط بتاع اليزا ديفا ابره مقاس اتنين ونص لو انتوا ايديكم واسعه في الشغل يبقى استخدموا ابره مقاس اتنين هنبتدي بسم الله اول حاجه هعمل الدايره السحريه وانا بحب الدايره السحريه ان انا اعمل لفتين على اصبعي وبعدين اخلي الخيطة كده واسحبها بالابرة وابتدي اعمل ثلاث سلاسل واحد اثنين ثلاثة وداخل الدايرة السحرية هدخل اعمل غرزة عمود وبعد كده سلسلتين واحد اتنين وبعد كده هدخل اعمل غرزة بف من عمودين ودي ان احنا بناخد غرزة عمود وناخد لفة واحدة منها فهتتبقى اللفة التانية على الابرة وناخد تاني سحبة خيط ونخش نعمل العمود التاني ونسحب الخيط مرة واحدة بس فيتكون على الابرة عندي تلات فتلات هسحبهم مع بعض مرة واحدة هتاخد بس الخيط دوت كده عشان ايه تبان الغرزة اكتر هعمل سلسلتين واحد اتنين وهاجي اخد لفة العمود الاولاني داخل الدايرة السحرية واخد سحبة واحدة بس هيتكون على الابرة لفتين وادخل تاني اعمل العمود التاني واخد سحبة واحدة بس هيتكون ثلاث فتلات اسحبهم مع بعض مرة واحدة وارجع اعمل تاني سلسلتين وغرزة بف من عمودين ادي اول عمود ودوت تاني عمود واقوم سحباه هكرر كده لحد ما يتكون عندي ست مجاميع من غرزة البف سلسلتين بف سلسلتين بف واخر حاجة سلسلتين كده تكون عندي ست مجاميع هبتدي عشان اقفل الدايرة السحرية بتاعتي اسحب الخيطة دي هلاحظ ان الفتلة ديت بتضيق معايا فاقوم واخداها عشان اقفل الدايرة التانية او اللفة التانية بسحبها من فوق بالطريقة دي عشان الدايرة بتاعتي تقفل كويس واقوم بعد كده سحب الفتلة دي تاني هتلاقوا ان الدايرة بتاعتي اتقفلت كويس جدا وخلاص الفتلة دي خلاص ملهاش استخدام عندي فهقصها ، 
عشان اقفل السطر بقى هدخل في الغرزة الاولى بتاعة العمود اللي احنا عملناها واخد غرزة منزلقة كده احنا خلصنا السطر الاولاني بعد كده هاخد غرزة سلسلة وقص الخيط دوت وارفع الغرزة واشد الخيط هنيجي باللون التاني وانا استخدمت هنا الاوف وايت هسيب برضو مسافة كده من الخيط وهاجي في الفراغات اللي احنا عملناها اللي هي بتاعت السلسلتين هدخل فيها وهعمل واحد اتنين تلات سلاسل وبعد كده هدخل في فراغ اعمل عمود واول مجموعة دي كأنها بمثابات اول مجموعة بف وبعد كده هعمل سلسلتين وفي داخل فراغ تاني هعمل غرزة بف اللي هي من عمودين تاني دي كده اول عمود هيتكون فتلتين وادخل تاني اعمل تاني عمود هيتكون تلات فتلات اسحبهم مع بعض مرة واحدة وبعد كده اعمل سلسلتين تاني وادخل في الفراغ اللي بعديه والفتلتين دولت نخليهم ورا الشغل كده عشان يختفوا معانا في الشغل هدخل اعمل تاني بف من من عمودين تاني عمود ونسحب التلات فتلات وبعد كده سلسلتين وتاني داخل الفراغ دوت هعمل تاني بف من عمودين يعني المرة دي في كل فراغ هعمل بف من عمودين سلسلتين بف من عمودين يعني الفراغ الواحد فيه اتنين بف وبعد كده نعمل سلسلتين تاني تاني هوضحها لكم تاني هدخل في الفراغ اعمل بف من عمودين دوت اول عمود تاني عمود اسحب الخيط سلسلتين بف تاني من عمودين اول عمود وتاني عمود اسحب الخيط وهكذا هستمر ان انا اعمل دولت في بقيه الثلاث فراغات التانيين كمان وبعد ما اخلص هوريكم هنعمل ايه كده انا خلصت خلاص دي اخر واحده عملت كمان السلسلتين بتوعي هاجي بعد كده في اول فراغ بتاعي في اول غرزه عمود احنا عملناها هاخد تاني اسحب الفتلة واعمل غرزة منزلقة واخد غرزة سلسلة واسحب الخيط واقصه الحركة دي هنكررها في تقفيلة كل سطر هجيب بعد كده اللون بتاع السطر التالت انا هنا استخدمت لون البينك وبعد كده هدخل في الفراغ هعمل سلسلة اتنين تلاتة وبعد كده هعمل داخل نفس الفراغ غرزة بف من عمودين ده أول عمود باخد سحبة واحدة بس وبعدين هاخد لفة للعمود التاني زي السطور اللي فاتت وأعمل سحبة واحدة هيتكون تلات فتلات على الإبرة اسحبهم مع بعض مرة واحدة وبعد كده هعمل سلسلة اتنين تلاتة هشتغل في الفراغات ديت ودي وكل فراغات احنا كنا عاملينها اللي فيها سلسلتين للسطر اللي فات هشتغل فيها وهعلي خدة برضو ورا الشغل ورايا هعمل المرة دي في السطر دوت البف من تلات عمويد مش عمودين فهاخد اول عمود اخد سحبة واحدة للخيط وبعدين اخد لفة تانية للعمود التاني وبعد كده اسحب سحبة واحدة للخيط هيتكون ثلاث فتلات على الابرة 
وتالت عمود اخد له اللفه بتاعته وادخل واسحب ايه الفتله الاخيره هيتكون في الاخر اربع فتلات على الابره هسحبهم مع بعض مره واحده وبعد كده اعمل تاني ثلاث سلاسل الفراغ اللي بعديه هعمل بف من ثلاث عمود اول عمود واسحب سحبه واحده تاني عمود واسحب سحبه واحده تالت عمود واسحب سحبه واحده هيتكون اربع فتلات على الابره اسحبهم مع بعض مره واحده وبعد كده ثلاث سلاسل هستمر بالطريقه دي طول السطر لحد ما خلصوا كده انا خلصت السطر دوت وقفلته زي ما قفلت السطور اللي فاتت هبتدي بعد كده في غرزه البف اللي انا عملتها للسطر اللي فات هدخل فيها باللون الجديد وهعمل غرزه سلسله عشان اثبت الفتله وبعد كده هدخل هعمل غرزه حشو وفي الفراغ دوت اللي بعديه على طول هدخل هعمل عمود اتنين عمود عادية مش بف تلاتة اربعة خمسة يبقى احنا عملنا خمس عمويد في الفراغ واخدين برضو الخيط ورانا ورا الشغل هاجي بعد كده في غرزة البف اللي بعديها هدخل اعمل غرزة حشو ودي غرزة المروحة او شبيهة لغرزة المروحة بتدي في الاخر شكل ايه غرزة المروحة هاجي بعد كده في الفراغ اللي بعديه هعمل خمس غرز عمود اول واحدة تاني غرزة تالت عمود بلفة اربعة خمسة يبقى احنا السطر دوت هنستمر خمس غرز عمويد في الفراغ وعلى غرزة البف نفسها هنعمل فيها غرزة حشو هستمر تاني هوريها لكم اخر مره بسرعه خمس غرز عمويد وبعد كده غرزه ايه حشو هخلص السطر كله بالطريقه دي وبعد كده اشوف هنعمل ايه كده انا خلصت السطر خلاص هاجي هخش في الفراغ بتاع غرزة البف هعمل فيها غرزة منزلقة وعلى غرزة الحشو الأولى اللي احنا عملناها برضو في نفس البف دي هعمل فيها برضو غرزة منزلقة وبعدين هلف الشغل الورا وهدخل في اي غرزه من الغرز ديت القريبه هعمل غرزه منزلقه معلش هوريها لكم تاني وبعد كده هعمل سلسله وأقص الخيط دوت وأشد الفتلة دي كويس وبعد كده أجيب إبرة التنظيف وأدخل الفتلة دي فيها وهاجي في خلف الشغل بالطريقة ديت أدخل الخيطة كده في مجموعتين من المجاميع دي 
بحيث ان الايه الفتله تثبت كويس كده احنا رايح بالخيط هنرجع بيه تاني عشان يبقى ثابت بس هسيب الغرزه الاخيره اللي انا دخلت فيها يعني الغرزه دي اللي انا اشتغلت فيها الغرزه اللي بعديها هي اللي انا ايه هدخل فيها الفتله او الخيطتين وادخلها برده في المجموعه اللي بعديها برده كده الخيط اتثبت كويس وبعد كده اقص الفتله دي وكذلك في السطور اللي فاتت ارجعوا بالخيطه تاني يعني احنا واحنا بننظف رايحين بيها اول باول راجعين بيها ان ايه نكمل بقيه التنظيف عشان نعمل بعد كده بقى الشراشيب بتاعتنا هجيب الكارت بتاعي وهعمل ستة وخمسين لفة بالخيط طبعا عايزين تقللوا زي ما انتوا عايزين انا عملته سبع عدد ثابت عشان يبقى العدد ثابت في كل الايه الوحدات اللي انا بعملها انا كده عملت ستة وخمسين لفة هاجي بعد كده هجيب الفتلة ديت تبقى اطول شوية من الخيط دوت وهاجي في الغرزة اللي في النص في غرزة المروحة اللي هي رقم تلاتة هسحب الخيطة دي جواها وهجيب بعد كده الخرزة او اللولياية ودخلها جواها وبعدين فتلة من دولت هجيب بس ابرة الكروشيه وادخل الخيط ادخلها ورا الخيط بالشكل ده وهجيب فتلة من دولت هقوم ايه سحبها ورا الخيط دوت وعقودها بالايه بالفتلة التانية الاول اتأكد من المكان صح وبعد كده عقودها ايه كويس عشان تبقى مقفولة كويس حطوا صباعكم مثلا كده عشان يتثبت كويس عشان تبقى مقفولة كويس كده انا عقدتها عقودتين عقودها كمان عقدة عشان ايه تتثبت خالص وبعد كده دخلها ايه ورا الشغل او تحت الشغل بعد كده طلع الخيط ده واحدة واحدة بصوا الفتلتين دول برضو ايه داخلين مع الايه مع مع الشغل اللي هيتقص بعد كده او الشراشيب اللي هتتقص هجيب بعد كده برضو حتة فتلة اطول من الشراشيب اهي واحطها في اول جزئية ديت كده اتأكد ان مكانها مظبوط وبعد كده اقوم عقداها عقدتين برضو كويس جدا ولازم دي تتعقد كويس وبعد كده اخد الفتلة دي الفها حواليها كذا مرة لحد ما يبان الشكل اللي هو الايه الجميل بتاع الايه الشراشيب او بصوا بعد كده ارجع في الخيطه الاولى تاني اقوم ايه عقدها عقده تانيه الشرشوبه دي هنكررها في كل الوحدات وبالنسبه للوحده الجزئيه اللي هي اللي فيها ثلاث خرزات او ثلاث لوليات بدل ما بحط خرزايه واحده بحط ثلاث ايه لوليات او خرزات بعد كده بقص الشراشيب ديت هتأكد ان كلهم مقصوصين واجي بعد كده اسويهم واقص الزيادة بتاعتهم بالمقص هتأكد ان هم كلهم متساويين بس ده كده شكلها النهائي بعد ما اتعملت طبعا بقى شكلها جميل وواضح جدا هبتدي بقى بالوحدة الكبيرة قلت لكم التلات سطور دول نفس التلات سطور بتوع الوحدة الصغيرة فانا هبتدي في السطر الرابع وهو سطر سهل جدا هبتدي في اي فراغ من الفراغات ديت هعمل ثلاث سلاسل وبعد كده هدخل داخل الفراغ هعمل غرزه عمود تاني غرزه عمود تالت غرزه عمود ورابع غرزة عمود خمسة عمود وبعد كده هاجي في الفراغ اللي بعديه هشتغل ست غرز عمويد وفي كل فراغ من الفراغات اللي جاية هشتغل ست غرز عمويد 
لاحظوا ان هما لازم يبقوا ستة عشان السطر اللي بعد الجاي هيظبط العدد معاه بعدد ستة تالت عمود اربعة خمسة وستة واخش في اللي بعده وهكذا يبقى السطر ده كله هنمشي في كل فراغ هنعمل ست غرز عمويد لحد نهاية السطر هخلص السطر واقفله وبعد كده نشوف هنعمل ايه ده كده اخر السطر هنيجي في غرزة العمود الاولانية هعمل فيها غرزة منزلقة وبعد كده اعمل غرزة سلسلة واقوم قصة الخيط دوت يمكن الوحدة الأساسية اللي معمولة معمولة غرزة نص عمود فانتوا لو حابين تعملوها نص عمود زي ما انتوا عايزين انا حبيت ان انا اعملها غرزة عمود بعد كده هاخد اللون الجديد واعمل غرزة سلسلة وفي نفس الفراغ دوت او في نفس العين دي هعمل غرزة حشو وبعدين في كل غرزة من غرز الصدر اللي فات هعمل فيها غرزة حشو ودي بتدي كنار شكله حلو قوي في الايه في الوحده الكبيره وللبنات المبتدئه غرزه الحشو بتخش داخل الغرزه بتسحبي الفتله مره وتسحبيها من الابره على طول هكمل السطر كله دوت غرزه حشو وبعد كده نشوف هنعمل ايه كده انا خلصت السطر بتاعي وقفلته هنيجي بعد كده السطر اللي قبل الاخير هدخل في فراغ من الفراغات دي بس في بداية غرزة البف بصوا في البداية هنا في اي بداية من بداية غرزة البف اللي هو مثلا اعلى اول واحدة فيهم هبتدي هشتغل فيه فهاخد هدخل الخيط واعمل غرزة سلسلة اتنين تلاتة وبعد كده في العين اللي بعديها هعمل غرزة عمود تناقص يعني هسحب سحبة واحدة والغرزة اللي بعديها عمود تناقص برضو فهيتكون على الابرة عندنا تلات لفات هقوم سحباهم مرة واحدة وبعد كده اعمل تلات سلاسل واجي في الغرزة اللي بعديها هعمل تلات عمويد تناقص باخد لفة وبعد كده اسحب سحبة واحدة الابرة وبعد كده اخش في الغرزة اللي بعديها اسحب سحبة برضو اخد العمود اعمل لفة واحدة بس زي كأنها غرزة البف بس انت بتخش في كل غرزة من ايه من غرز بتوع السطر اللي فات هيتكون اربع لفات على الابرة بسحبهم مع بعض مرة واحدة وبعد كده اعمل تلات سلاسل تاني واخش الغرزه اللي بعديها اعمل غرزه عمود واسحب سحبه واحده واحده منه والغرزه اللي بعديها عمود واسحب برضو سحبه واحده بالخيطه وتالت عمود واسحب ايه لفه واحده برضو هيتكون زي ما قلت لكم اربع لفات على على الابره اسحبهم كلهم مره واحده وتلات سلاسل وايه تناقص تلات عمود تلات سلاسل تناقص تلات عمويد لحد ما خلص السطر كله كده انا خلصت السطر دوت وقفلته زي كل مرة السطر الاخير قلنا زي السطر الاخير بتاع غرزة الايه بتاع الوحدة الصغيرة فابتدي برضو داخل غرزة البف هعمل سلسلة وغرزة حشو وبعد كده انا حبيت اقولها لكم بسرعة بس هي هي نفس الغرزة هعمل في الفراغ خمس عمويد وعلى غرزة البف هعمل غرزة حشو ، ف 
في السطر اللي فات دوت هتحسوا ان الايه الوحده ممكن تكون قوصت شويه انما السطر دوت هيظبطها زياده يعني لو حسيتوا بتقويصه في السطر اللي فات ما تقلقوش السطر دوت هيظبطها زياده ارجع تاني في الفراغ اعمل خمس غرز عمويد وفي غرزه الباف اعمل غرزه حشو هستمر السطر دوت بالطريقه دي لحد ما اخلصه واقفله زي ما قفلت ايه الغرزه بتاعه نهايه السطر بتاعه السطر اللي فات كده انا خلصت الوحده الكبيره عملت خلاص السطر دوت زي السطر دوت زي ما قلت لكم وعملت الشراشيب بتاعتي وعملت ليه الشرشوبه اللي بثلاث خرزات وبعدين بقى لما نيجي نشبك الوحدات بنحط الوحده الصغيره في المنتصف ونخيطها من النص والوحده الكبيره في حدود الثلاث ارباع بتاعها بنثبتهم الاول وبعدين بنخيط من تحت الشغل وتحت القماشه يعني الخياطه بتبقى من ورا هنا بحيث ان الخيط ما يبانش في اعلى الشغل تمام وبنخيط بالتدكيك واحده واحده كده بالراحه وبعد كده بنخيط في الجزء الايه اللي فوق الكيرف الفوقاني يعني بنخيط في النص والكيرف دوت ونيجي برده الوحده الكبيره نخيط الجزء ده والجزء ده والكيرف الفوق وهكذا في برده ايه في كل الوحدات اللي هنشتغل بيها بالنسبه للمفرش العريض بتاع السفره بيبقوا هنا وحدتين صغيرين جنب بعض وبعد كده وحده كبيره اعملوا الوحدات وظبطوها في المقاس وبعد كده بقصوا لو في حته زياده والمفرش الصغير ثلاث وحدات من كل زاويه اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا ما تنسوش لايك وسبسكرايب